tổng hợp báo cáo của các địa phương, tích lũy từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận 303.637 ca mắc sốt xuất huyết, 112 trường hợp tử vong. So với cùng kỳ năm 2021, số ca mắc tăng lên 4,9 lần, tử vong tăng lên 88 trường hợp. So với tuần trước đó, số ca mắc sốt xuất huyết tuần này cũng tăng, khoảng hơn 10.000 ca mắc mới. Tại Hà Nội, theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội, trên địa bàn thành phố ghi nhận 1.343 ca mắc sốt xuất huyết, số mắc tăng 2,3% so với tuần trước đó. Bệnh nhân ghi nhận tại 30 quận, huyện, thị xã, trong đó có một số quận, huyện có số ca mắc cao như là Đống Đa 120 ca, Thanh Ngoai 98 ca, Phú Xuyên 95 ca, Hoàng Mai 94 ca. Như vậy, cộng dồn từ đầu năm 2022 đến nay, thành phố Hà Nội đã có 12.059 ca mắc sốt xuất, xuất huyết, tăng gấp 3,8 lần so với số mắc cùng kỳ năm 2021. Trong đó có 12 ca tử vong, trong khi năm 2021 không có ca tử vong do sốt xuất, xuất huyết. Bệnh nhân phân bố tại cả 30 trên 30 quận, huyện, thị xã, 545 trên 579 xã, phường, thị trấn. Sốt xuất huyết dengue là một trong những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở nước ta, dễ bùng phát vào mùa mưa và có nguy cơ gây thành dịch. Khi mắc bệnh, nếu người bệnh chủ quan, lơ là, cho rằng chỉ sốt virus thông thường sẽ khiến bệnh trở nặng và gây nhiều biến chứng. Theo bác sĩ Nguyễn Đức Mạnh, trường khoa nội Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc, bệnh nhân dễ gặp phải 3 biến chứng như là sốc sốt huyết đanh, sốt huyết nội tạng, suy đa tạng. Nhưng ta biết thì sốt huyết thì cũng vừa rồi mình nói là chia thành ba giai đoạn, giai đoạn đầu 4 ngày đầu thì sốt sốt cao liên tục đau người đau đầu bệnh nhân rất khó chịu rất mệt mỏi. Thì tuy nhiên giai đoạn đấy thì thông thường đó là giai đoạn an toàn của sốt huyết. Bệnh nhiều bệnh nhân thì có thể điều trị tại nhà theo dõi tại nhà trong giai đoạn này. Tuy nhiên có thể là cuối ngày thứ tư trở đi đầu ngày uh, trở đi đến ngày thứ, uh, những ngày sau thì giai đoạn này có hiện tượng tổn thương thành mạch, thoát huyết tương nên là hiện tượng giai đoạn này chúng ta cần theo dõi sát và thông thường phải theo dõi trong môi trường bệnh viện vì một số lý do có một số dấu hiệu cảnh báo như chúng ta biết về thần kinh kích thích vật vã đờ đờ đấy là dấu hiệu gọi là sốt huyết có dấu hiệu cảnh báo nó nằm xen kẽ giữa sốt huyết đanh và sốt huyết nặng nên là khi có cảnh báo rồi chúng ta phải theo dõi rất sát chặt chẽ như về thần kinh là kích thích vật vã đờ đờ về các triệu chứng về đau tức thượng vị đau vùng gan tức ngực khó thở nôn nhiều lần và một số xét nghiệm ví dụ là tiểu cầu tụt rất nhanh và hema tức là tụt huyết tăng rất cao. Ngoài ra giai đoạn này có thể biểu hiện những cái, các cái mức độ khác nhau của các biểu hiện sốt huyết như ngoài da niêm mạc hoặc là da máu âm đạo bất thường, sốt huyết tiêu hóa, sốt huyết tiết niệu, sốt huyết não. Đấy là những cái dấu hiệu mà tiên lượng để uh, cần phải theo dõi sát. Uh, nếu mà mình theo dõi không uh, sát, không kịp thời thì nó sốt huyết sẽ chuyển sang giai đoạn sốt huyết nặng. Thì có ba thể sốt sốt huyết nặng mà chúng ta cần theo dõi rất sát và nhiều khi điều trị rất tích cực tuy nhiên có nhiều bệnh nhân cũng sẽ không qua hoạt khỏi một là khi hiện tượng thoát huyết tương rất nhiều gây ra trường hợp sốc sốc sốt huyết đanh trường hợp này rất nặng thứ hai là biểu hiện có những cái uh, trường hợp là gây uh, biểu hiện sốt huyết cơ uh, quan nội tạng thì trường hợp này điều trị cũng rất uh, tốn kém nan giải và tiên lượng rất nặng nề. Biến chứng tiếp theo đó là suy đa tạng, ví dụ suy men gan mà trên xét nghiệm trên một nghìn là theo dõi vấn đề suy gan, suy chức năng thận, suy tim. Bệnh sốt xuất, xuất huyết đến nay chưa có vaccine phòng bệnh và chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Biện pháp phòng bệnh chủ yếu và hiệu quả là diệt mũi, diệt lăng quang, bọ gậy và phòng mũi đốt. Để tích cực phòng bệnh cho bản thân, gia đình và mọi người xung quanh, Bộ Y tế khuyến cáo mạnh mẽ người dân thực hiện các biện pháp như đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước để mũi không vào đẻ trứng, hàng tuần thực hiện các biện pháp diệt lăng quăng bọ gậy bằng cách thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn, thao rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ, lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bình bông, bỏ muối hoặc dầu và bát nước kê trên trạng. Hàng tuần loại bỏ các vật liệu phế thải, các hốc nước tự nhiên không cho mũi đẻ trứng như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, mảnh lưu vỡ, lốp, vỏ xe cũ, hốc tre, bẹ lá. Ngủ màn mặc quần áo dài, phòng mũi đốt ngay cả ban ngày. Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch. Khi bị sốt, đến ngay cơ sở y tế để được khám và tư vấn điều trị, không tự ý điều trị tại nhà.